Carissimo Padre Vescovo Romano, cari fratelli e sorelle, amici ed ospiti, eccoci nella veglia che è sempre preghiera e attesa per confessare la nostra fede nel Signore Gesù Cristo. In questa santa notte noi ricordiamo il mistero della sua trasfigurazione, perché è stato ed è per noi una rivelazione della sua identità, della sua missione, del suo essere per noi il Signore e Dio Gesù Cristo. È la festa di tutta la Chiesa, di tutte le Chiese, anche se resta vero che soprattutto i monaci di Oriente e di Occidente la celebrano nella notte con particolare convinzione e con spirito dossologico. Dall'inizio della nostra vita abbiamo cominciato a celebrarla e oggi è la cinquantesima volta che questa festa ci riunisce qui, ci rinsalda, ci profetizza quel processo che avviene nelle nostre povere vite senza che noi ce ne accorgiamo. Il volto del Signore Gesù Cristo che noi cerchiamo, adoriamo, contempliamo, poco a poco trasfigura le nostre vite, i nostri giorni e anche i nostri volti. Lo dice l'Apostolo, noi tutti a viso scoperto riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasfigurati esattamente siamo trasformati di gloria in gloria in quella stessa immagine attraverso l'azione del Signore che è Spirito Santo le nostre povere vite restano ai nostri occhi magari delle vite misere, vite che conoscono la debolezza, conoscono il peccato e conoscono tanti fallimenti e tuttavia la grazia del Signore lavora in noi nonostante le nostre contraddizioni e ci conforma, ci trasforma sempre di più all'immagine di Gesù il figlio dell'uomo e il figlio di Dio proclamato dal Padre. Il Vangelo. Il Vangelo si è ora da noi letto e ascoltato come parola del Signore per tutta l'Assemblea, per tutta la comunità e per ciascuno di noi. E con puntuale obbedienza, senza cercare altro, senza cercare novità, ancora una volta ascoltiamo lo stesso mistero, cercando di trovare in questa pagina della trasfigurazione cose antiche e cose nuove. Quando avviene nella vita di Gesù questo evento della trasfigurazione? Avviene in un momento cruciale, dopo che egli ha fatto il primo annuncio della sua passione, della sua morte e resurrezione. Di fronte a questo annuncio c'è stata una reazione profondamente sdegnata di Pietro, che qui parla a nome di tutta la comunità. Tra Gesù e i suoi c'è un'incomprensione radicale, al punto che Gesù è costretto a chiamare Pietro Satana e dirgli va dietro a me, cioè non diventare un ostacolo tra me e la realizzazione della volontà di Dio. E poi Gesù tenta anche di spiegare a Pietro tu ragioni secondo gli uomini, con pensieri mondani, senza fede autentica senza comprensione vera delle identità del Messia. Gesù non può far altro che reagire, 
chiamando allora anche la folla ad ascoltarlo, insieme alla sua comunità e affermando chiaramente le condizioni necessarie per seguirlo, tutte riassunte nella parola «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso». Cioè smetta di pensare solo a se stesso, smetta di riconoscere solo se stesso, ma piuttosto prenda la sua croce, cioè lo strumento della propria esecuzione, che è il suo, e mi segue. Parole chiare che di fatto ci sono state dette nell'ora del nostro battesimo, ma che prendono tutto lo spazio della decisione della sequela. Ciascuno di noi sa che questa è la necessitas per la vita cristiana, dunque anche della vita monastica, ma la vita monastica è solo vita cristiana, vita battesimale in cui lo Spirito Santo porta a compimento la vocazione data. E Certamente ciascuno di noi sa che non si è capace di dire sì, amen, a questa condizione posta da Gesù e se si è in questa condizione non si è capace di fare vita monastica. In questa situazione di discernimento Gesù decide una rivelazione di se stesso ai discepoli più vicini a sé più vicini a sé, ma anche i più contestatori della sua missione, non dimentichiamolo, e contestatori del suo stile. Pietro, che non comprende mai Gesù e lo contesta continuamente nel Vangelo, e Giacomo e Giovanni, figli della tempesta, li chiamò Gesù, i quali mostravano sovente di avere uno spirito in forte contraddizione, con quello di Gesù. Gesù vuol far loro comprendere che proprio un Messia, ma un Messia così differente dalle loro attese, un Messia che io amo sempre definire Messia al contrario, è l'inviato autentico di Dio. Ed ecco il racconto della trasfigurazione. Marco volendo accostare questo evento a quello vissuto da Mosè quando salì sul monte Sinai per incontrare Dio, ricorre all'espressione sei giorni dopo. Certo, dopo sei giorni dalla confessione di Pietro che aveva detto a Gesù tu sei il Cristo, ma l'aveva detto in una comprensione non autentica secondo l'Evangelista per cui Gesù aveva ricevuto quelle parole in silenzio senza confermare la confessione di Pietro ma soprattutto questo riferimento ai sei giorni indica quei sei giorni dalla salita di Mosè al Sinai quando dopo sei giorni Mosè incontrò il Signore faccia a faccia. Dunque i tre discepoli sono portati da Gesù sul monte per vedere la gloria di Dio. E mentre essi sono sul monte, sono in disparte, Gesù si trasfigurò davanti a loro, si trasformò, divenne altro da come lo avevano visto fino allora. Questo mutamento di forma non è stato facile da descrivere, perché è il mai visto, il mai detto, il mai raccontato. E quando Marco tenta di dare una certa descrizione di Gesù trasfigurato, è consapevole che gli mancano le parole. Avrebbe potuto dire che Gesù trasfigurato appariva come il sommo sacerdote Simone che uscendo dal Tempio era rivestito di perfetto splendore indossando paramenti gloriosi 
come ce ne parla l'ultimo libro dell'Antico Testamento, il Siracide, al capitolo 50. E invece Marco insiste, sono le vesti quotidiane di Gesù, che divennero splendenti, bianchissime, al punto che nessun lavandaio sulla terra avrebbe potuto renderle così bianche. Gesù splende come i giusti, quei giusti che risplendono come il sole nel regno, dicevano le scritture. Ma quello splendore non è frutto di uno sforzo umano, di un lavandaio, bensì è dovuto soltanto all'azione di Dio. Certo questa espressione di Marco è un po' rozza, appartiene al linguaggio che magari ci appare indegno della descrizione di un mistero così grande. Ma Marco qui, come sempre, preferisce attenersi al linguaggio del quotidiano, senza retoriche e senza trovate intellettuali. In questo splendore ecco apparire accanto a Gesù Mosè e Elia, la legge e i profeti, due uomini che non erano morti, ma erano stati rapiti in cielo da Dio. Così diceva la tradizione giudaica e così attestavano le scritture. Mosè e Elia parlano con Gesù e Luca preciserà che parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme, cioè parlavano con lui della sua passione morte e resurrezione. Questa è la rivelazione. Gesù al centro e Mosè e lì ai suoi lati come testimoni. Visione che rivela l'identità di Gesù. Ma Pietro non comprende e reagisce. Non so se avete notato. Chiama Gesù rabbi, maestro mostrando la sua non fede in Lui. Perché nel Vangelo di Marco gli unici che chiamano Gesù rabbi sono Pietro e Giuda, ed è molto significativo questo. Pietro non crede e gli dice la sua disponibilità a fare pretende, una per Mosè, una per Elia e una per lui. Ecco il Messia che Pietro vuole e che gli è apparso nella gloria, un Messia senza croce e senza morte. Marco commenta, non sapeva quel che diceva perché erano spaventati, cioè decodificato, non riuscivano più a capire Gesù. E in quel momento venne una nube, il segno della presenza di Dio e dalla nube uscì una voce questi è il figlio mio l'amato ascoltate lui è Dio stesso il padre che interviene dicendo questo Gesù quest'uomo di Nazareth è mio figlio è l'amato ecco la vera identità di Gesù che si definiva figlio dell'uomo ma che il Padre proclama figlio di Dio. Ma ciò che sorprende è soprattutto il comando che Dio dà ai tre discepoli testimoni, ma attraverso di loro a tutti i discepoli di Gesù. Ascoltate lui. Accanto a Gesù ci sono la legge, Mosè, e i profeti, Elia ai quali dovrebbe andare l'ascolto del credente. D'altronde lo Shema Israel significava ascolto della Torah di Mosè. E invece qui si dice ascoltate lui, ovvero non c'è da ascoltare Mosè ed Elia, ma Gesù è soltanto Gesù. E se si ascoltano Mosè e Elia, si ascoltano quali testimoni di Gesù. Non sono da ascoltare sul medesimo piano, perché Gesù compie la legge e sigilla la profezia. 
e diventa l'ermeneuta unico per sempre. Proprio Gesù di fatto giudica lo sta scritto, giudica ciò che ha scritto Mosè e ciò che hanno scritto i profeti, giudica, discerne e si mostra a lui il Kyrios della legge e della profezia. Legge e profezia sono solo testimonianza per Gesù, il figlio dell'uomo, il figlio amato del Padre. Mosè e Elia erano servi di Dio, ormai sono servi di Gesù, servi del Messia. Mosè ha dato la legge, Gesù dirà il quarto Vangelo ci ha dato la grazia e la verità, l'amore e la fedeltà. Mosè doveva essere ascoltato insieme ai profeti per essere condotti a Cristo, ma venuto il Cristo è lui che deve essere ascoltato, il suo Vangelo, la sua buona notizia, perché Gesù è il Vangelo e il Vangelo è Gesù e solo Gesù Cristo. Ecco perché Marco conclude il racconto dell'evento Ed essi, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Non ci sono più Mosè e Elia, c'è Gesù solo, a cui va l'ascolto, ma un Gesù che è il figlio amato di Dio e che è con loro. È veramente il Dio con noi, l'Emmanuele. Non abbiamo altro da dire su questa pagina, se non ribadire cosa ci insegna, che Gesù è il Vangelo e il Vangelo è Gesù, che noi dobbiamo ascoltare e vivere solo il Vangelo. Abbiamo certamente bisogno di leggere Mosè e Elia, così come abbiamo bisogno anche di leggere le regole monastiche, per la nostra vita comune. Ma ciò che dobbiamo ascoltare è il Vangelo, è Gesù Cristo. La nostra regola lo dice fin dall'inizio. Fratello, sorella, il Vangelo sarà la regola assoluta e suprema. Tu sei entrato in comunità per seguire Gesù. La tua vita si ispirerà alla vita di Gesù, descritta e predicata nel Vangelo. Ma noi dobbiamo sempre ricordare l'uno e l'altro, Gesù, Gesù e il Vangelo. Questa centralità, questa egemonia, questo primato, chiamatelo come volete, del Vangelo sulla nostra vita, non ha però solo un significato uditivo. Bisogna ascoltare Gesù e il suo Vangelo ma deve essere operante quotidianamente nel nostro vivere, nel nostro fare, nel nostro sentire. Altrimenti siamo degli ipocriti e la falsità ci impedisce di conoscere il Signore. Il peccato, la contraddizione, non ce lo impedisce, anzi ci fa conoscere di più la misericordia del Signore. Ma l'ipocrisia quella no. In realtà quella indurisce i nostri cuori e li rende totalmente estranei al Signore, il quale si ritira davanti all'ipocrita perché non ha nulla da dire a chi è ipocrita nella sua vita. È con questa convinzione che questa sera due sorelle e un fratello emettono la loro professione monastica definitiva celebrando l'alleanza con noi in una comunità che vorrebbe, vorrebbe, tenta, tenta di essere sequela e ascolto di Gesù, ma del Gesù che noi troviamo nel Vangelo. Lo ripetiamo sempre, ma quest'anno vorrei dire a tutta la comunità un'ulteriore semplicissima verità. Nessuno, nessuno può impedire ai fratelli e sorelle che sono qui nella nostra comunità di vivere il Vangelo.
nessuno. E questo vale anche per ogni cristiano. Non lo impediscono né i poteri mondani, né la Chiesa e neppure la comunità monastica. Ognuno di noi può vivere il Vangelo e anzi, quando il Vangelo è contraddetto dalla Chiesa, dalla comunità, dai fratelli e dalle sorelle, questo è un invito a viverlo personalmente, fin anche nella persecuzione o nel rigetto. Un cristiano non ha mai nemici esterni, ma l'unico nemico può essere il suo io mondano, quell'io che si ribella al Vangelo perché è alienato dalla paura della morte e dunque soggetto agli idoli falsi. Cara Anna, Chiara e Silvia, caro Gian Domenico, non dimenticate che nessuno può esentarvi dal vivere il Vangelo e che se la comunità, se i fratelli e le sorelle non lo vivono, voi avete il dovere di ricordare loro il Vangelo, pur senza giudicarli, ma soprattutto non potrete mai scusarvi del nostro non vivere il Vangelo. Se non fosse così, allora la comunità non lascerebbe più regnare il Signore e il Vangelo, ma sarebbe ognuno di noi a voler regnare sulla comunità. Non dimenticate questo impegno, questa parola data, questa alleanza per sempre con noi e quando verranno giorni oscuri perché verranno, la vita è lunga e la vita monastica è davvero piena di tentazioni e di cadute, quando verranno giorni oscuri, lasciate che siano le parole dette da voi questa sera. Il vostro Amen detto al Signore liberamente per amore. Il vostro Amen sarà capace di sostenervi e vi permetterà di restare saldi e di non voltarvi indietro.